قاسم کے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ پاکستان کو تورا بورا بنانے کی کوشش کی جائے گی Until there had come to them clear evidence, Muhammad Qasim ibn Abdul Karim ke taraf se paigham Imran Khan aur Pakistan tehreek e insaf ke liye. سامنے روڈ پر رکھ لوں گا day by day minute by minute second by second alas the final hour approaches in an age of intense unrest and instability throughout the world the enemies of faith plan meticulously to extinguish Allah's light however Allah will perfect his light even though the disbelievers dislike it for they plan and Allah plans and indeed Allah is the best of planners The Almighty God, Allah, has shown us the way, divine dreams, a ray of hope to the Ummah. As mentioned in the Hadith of Bukhari and Muslim, when the end of time is drawn near, the dream of the believers can hardly be false. That will be because prophethood and its effects will be so far away in time. So the believers will be given some compensation in the form of dreams. It will bring them some good news. Or it will help them to be patient and steadfast in their faith. And indeed, Allah is fulfilling His promise to the Ummah. The dreams of Muhammad Qasim ibn Abdul Karim, a simple Sunni Muslim man from Pakistan bearing glad tidings to the entire world. Allah has spoken to Qasim many times in his dreams, but from behind the veil. Our message for today is for the entirety of mankind. In particular, Imran Khan, as Allah has shown Qasim in his dreams about Imran Khan and his endeavors, and how he struggles severely in his administrative aspirations. O oh Muslim Ummah, the help of Allah is for everyone. However, as an Ummati of Muhammad وسلم, and believers of La Ilaha Illallah, there are guidelines that we must abide by if we want success in this world and the hereafter. The very essence of Islam is to believe that there is no God but Allah. And through the ages of civilization, it was this very concept that resonated through the hearts of every messenger, a guideline from the heavens to lead mankind out of darkness. However, just as Allah sends guidance to His creation, the enemy of mankind planned to lead us astray. This enemy is Shaitan. As a result of his whispers, Shaitan has led man astray from worshipping the one true God and thus he spread the worst sin to the hearts of many. 
This sin is shirk. This sin has been addressed countless times by Allah and His Messenger وسلم, both in the Quran and the Hadith as well as in Qasim's dreams. Shirk is such an act of disbelief. It hinders one's path from success and causes many misfortunes. It is a grave sin which Allah declared He will not forgive on the Day of Reckoning. Shirk is essentially polytheism. For example, the worship of others along with Allah. It also implies ascribing divine attributes to any others besides Allah, or to believe that the source of power, harm, or blessings is from others besides Allah. Shirk is the greatest sin, and regarding this, Allah says, in fact, so crucial is understanding shirk that all the Abrahamic faiths agree that it is a major commandment from Allah not to associate any partners with Him. Now the question arises, can we ask for help from any other than Allah? <laughs> Allah forbids setting up rivals with him and he condemns those who take them, the rivals, as gods instead of or besides Allah. In many verses of the Quran, Allah says, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah is Allah the only ilah, ilah, God. 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 And there is no God, other, is than no him. God other than Him. This belief is called Tawheed. Tawheed is the fundamental basis of Islam and is the most important theme in our deen. In order to be a Muslim, one must accept Allah as Wahid, meaning one, and not associate any partners with Him. In modern day society, shirk is prevalent almost everywhere. Many people misunderstand shirk as a concept which is irrelevant to modern life as most believe that it only prohibits the worship of other pagan deities or to associate them with Allah, such as the ancient idols of Mesopotamia, Egypt, Rome, India, China, Americas. However, not only is shirk prevalent in today's society, it has embedded its presence in almost everything. Today, we have taken people, media, money, drugs, power, and our nafs as our gods. And this has caused mass corruption amidst mankind. We 
we will not go into further detail. A link further explaining shirk, its origins, and related information can be found in the description box below. Imran Khan Sahab Allah Ta'ala نے قاسم کو خوابوں میں وہ پریشانیاں اور مشکلات دکھائی ہیں جو آپ کے سامنے پیش آنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ہر مشکلات کو بہتر جاننے والا ہے خان صاحب ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ قاسم کے خوابوں پر ضرور غور فرمائیے ہر طرح کی کامیابی صرف اللہ ہی کے طرف سے ہے اور کامیابی کے لیے سب سے اہم کام خود کو شرک سے پاک کرنا ہے اور اللہ ہی کے طرف رجوع کرنا ہے جس طرح سے آپ نے خبر کو سجدہ کیا ہے وہ شرک اکبر تھا آپ کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی کے طرف لوٹ جانا چاہیے خان صاحب آپ ہی تو کہا کرتے تھے کہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا اگر آپ اللہ کی مدد اور کامیابی چاہتے ہیں تو خود کو شرک سے بچائے خان صاحب قرآن میں یہ بھی لکھا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں جیسا قاسم نے خوابوں میں دیکھا انڈیا جلد ہی پاکستان پہ حملہ کرے گا اے پاکستان کے عوام کیا تم یہ سب ہونے کا انتظار کر رہے ہو کہ تب تم قاسم پر یقین کرو گے کوئی شک نہیں کہ برائی وقت کی تیاری اس ذلت اور رسوائی سے بہتر ہے جو آنے والی ہے ہم نے تم تک ہمارا پیغام پہنچا دیا اور ہم یہی کہیں گے کہ جب تمہارے سامنے کھلی نشانی آ گئی ہے کیا تم ابھی بھی حق سے انکار کرو گے نواز شریف کی موت تو صرف شروعات ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا اس پیغام کو غلط مت سمجھیے ہم صرف آپ کو ایک وارننگ دے رہے ہیں جزاک اللہ خیر والسلام علیکم اے پاکستان کی عوام آپ لوگوں نے انتظار کیا اور اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ قاسم کے خواب دھیرے دھیرے سچ ہونا شروع ہو گئے ہیں آخر کب آپ لوگ اس پر غور کریں گے جب آپ کے پاس کھلی نشانیاں آ جائیں گی کیا آپ تب بھی اپنا منہ پھیل لیں گے اور حق سے انکار کر دیں گے یاد رکھیں ہمارے اوپر پریشانی آتی ہی رہیں گی جب تک کہ ہم اس زمین کو شرک سے پاک نہیں کر دیتے اور ہم اپنی اس پاک سرزمین پر عدل و انصاف کا نظام ناکام کر دیں کر دیں اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے نہیں تو جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا جو اس کے حکم مانے گی فی سبیل اللہ فمنکم 
ہمارے اوپر بہت سی مصیبتیں آئیں گی مگر آپ لوگوں نے ہرگز مایوس نہیں ہونا ہے دشمن ہمیں پہلے سے ہی اندر سے کمزور کر چکا ہے اور وہ مسلسل ہمارے خلاف منصوبے بنا رہا ہے مگر اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ کافروں نے منصوبہ بندی کی اور اللہ نے بھی ان کے خلاف منصوبہ بنایا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اس ملک کی حفاظت اللہ خود کرے گا مگر اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہوگی اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو مسلسل محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کیونکہ ان خوابوں کا سچ ہونے کا وقت آ پہنچا ہے اور ان خوابوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں اور پاکستان کو بچانے کے منصوبے بھی ہیں اس لیے ہم اس پیغام کو پاکستان آرمی چیف اور دیگر اداروں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو شرک سے پاک کریں اور پاکستان کو بچانے کا منصوبہ بنائیں اے تحریک انصاف آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم اس ملک کو مدینی کی ریاست بنائیں گے اور آپ لوگوں نے مسلسل ایک موقع مانگا آج اللہ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے اور اس ملک کو مدینے کی ریاست بنانے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے مکمل طور پر اس ملک میں سے شرک کو ختم کرنا ہوگا آخری فتح نیک بندوں کے لیے ہی ہے حالانکہ اگر سارے انسان اور سارے جن ایک ساتھ ہمارے خلاف ہو جائیں تب بھی اللہ ہمارے ملک کو بچائے گا اور ظالموں کے اوپر ہمیں فتح دے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was born in a society embroiled in shirk. After various campaigns against the kuffar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam entered the sacred sanctuary and subdued the holy city under his authority along with his companions. That day, the believers uprooted the centuries-old pagan practices and cleansed the land of shirk. And declared Allah's name as the highest. The idols left broken and their false deities destroyed and their names forever lost in the abyss of history. Thereupon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam recited the following verses from the Qur'an. Say, the truth has come and falsehood has perished. Verily, verily. Falsehood by its nature is bound to perish. In a dream, Allah subhanahu wa ta'ala has told Qasim that this world was never full of shirk like this before. 
And in another dream, he, Allah Azza wa Jal said, Qasim, I will forgive every sin on the day of Qiyamah, but I will not forgive shirk. Dear brothers and sisters in faith, if we want to ascend out of darkness and restore the lost status of the Ummah and attain success in this world and in the hereafter, then let us seek the pleasure of Allah by obeying His commands. And more importantly, let us try our best to avoid shirk. Allah has also told Qasim that, Qasim, I am helping you because you avoid shirk and its different forms. My brothers and sisters in Islam, Qasim is nothing more than a simple man. The help and mercy of Allah is for everyone. Let us take heed from these dreams and rekindle the spirit of Islam in our hearts and minds. These dreams do not convey unorthodox tidings that fall out of guidance of Qur'an and Sunnah. Our only humble request is that you take heed of these dreams and we want nothing else. For more information, we respectfully advise you to watch the following videos below further explaining shirk, its minor and major forms, and other related information. The message has been conveyed. Let us affirm our belief in Islam and grasp firm the ropes of Iman. We leave with this final statement. O brothers and sisters in faith, when there had come to you clear evidence, will you continue to deny? Zakum Allah Assalamu Alaikum Producciones de Engranajes Dorados